J'ai toujours été euh, un passionné du bois, et en particulier le, le bois dans, dans son état naturel. Et à partir de l'arbre, euh, l'imagination euh, démarre, et c'est de là que je suis arrivé à partir de, de, de certaines essences à, à créer euh, toutes sortes d'objets, de, des petits objets au départ, et puis progressivement des, des objets un peu plus, euh, plus, plus difficiles à réaliser, comme, comme des tables, des bancs, des étagères. C'est la, la manière où le bois est dessiné, comme il se dessine, comme il est formé. Euh, moi je travaille ici sur euh, plusieurs essences, et à chaque fois c'est quelque chose de différent à la vue, euh, le parfum on va dire, et puis au toucher, que ce soit le bois brut même, ou le bois fini quand on a, fini, quand on, quand on a travaillé. Actuellement, je suis à un stade où euh, je travaille le bois donc depuis l'arbre depuis le, sur pied ou alors l'arbre tombé que je débite. Euh, ça veut dire que tous les, toutes les réalisations que je fais, elles seront en bois brut, en une seule pièce. C'est-à-dire qu'elles vont être euh, sciées et poncées. Mais je suis en contact avec des artisans pour pouvoir faire des assemblages. Parce qu'une table de 1 mètre ou 1 mètre 20 de large, je ne peux pas la faire en une seule pièce. Donc il faut l'assemblage. Et là, je dois me tourner actuellement chez, euh, chez des ébénistes ou des menuisiers avec qui je suis en, en partenariat. Et mon idée, c'est de pouvoir euh, m'équiper de manière à pouvoir faire ce travail moi-même. L'endroit où nous nous trouvons ici est très particulier euh, puisque nous sommes dans un vallon et cela s'appelle le Freinet parce qu'il y a beaucoup de frênes effectivement et c'est Sainte-Marie-d'Alvet en Savoie et que l'on nomme l'avant-pays savoyard c'est à dire que c'est une région euh, qui se présente juste avant les Alpes Toutes les unités que je produis ont la particularité d'être uniques. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je, crée, euh, que je crée un objet, il ne ressemblera pas à un autre. Ça peut être une table, ça peut être euh, un banc, euh, on peut avoir des étagères également. Et euh, dans, dans le bois massif, et, euh, la particularité c'est que je prends toujours euh, des, des, du bois qui, qui, qui aura une forme très particulière et à partir de là je serai inspiré. J'ai démarré euh, Forest Ethic il y a maintenant trois ans et c'est un concept que j'ai créé en étant seul puisque je travaille encore dans le domaine euh, euh, industriel en tant que technicien commercial dans, la, dans le bâtiment et c'est une passion euh, de bois que j'ai et j'ai démarré et actuellement je suis seul et je fais le concept depuis l'arbre qui est dans, dans, dans la forêt, l'arbre qui est coupé, l'arbre qui est débité L'arbre qui est travaillé ensuite à façon. Alors ce qui me plaît, ce qui me plaît énormément, c'est la, la manière où le bois est dessiné, comme il se dessine, comme il est formé. Euh, moi je travaille ici sur euh, plusieurs essences et à chaque fois c'est quelque chose de différent à la vue, euh, le parfum on va dire, et puis au, au toucher, que ce soit le bois brut même ou le bois fini quand on a fini, quand on, quand on a travaillé. Alors actuellement, actuellement, je suis à un stade où euh, je travaille le bois donc depuis l'arbre depuis le, sur pied ou alors l'arbre tombé que je débite. Euh, ça veut dire que tous les, toutes les réalisations que je fais, elles seront en bois brut, en une seule pièce. C'est-à-dire qu'elles vont être euh, sciées et poncées. Mais je suis en contact avec des artisans pour pouvoir faire des assemblages. Parce qu'une table de 1 mètre ou 1 mètre 20 de large, je ne peux pas la faire en une seule pièce. Donc il faut l'assemblage, et là je dois me tourner actuellement chez, euh, chez des ébénistes ou des menuisiers avec qui je suis en partenariat. Et mon idée c'est de pouvoir euh, m'équiper de manière à pouvoir faire ce travail moi-même.
Alors, il y a une idée qui me, qui me trotte depuis un moment, c'est-à-dire euh, maintenant que j'ai la SIG et que je fais pas mal de choses avec la SIG, j'ai réussi à stocker énormément de, de bois hein, dans, dans des épaisseurs de, allant de, allez, de 30, euh, 30 mm jusqu'à 100 mm. C'est d'arriver à avoir euh, des, des pièces qui ont un fini absolument parfait permettant un assemblage pour faire par exemple des tables de 1 mètre, 1 mètre 20 de large en plusieurs parties, c'est indispensable. Et je voudrais me tourner à ce moment-là vers une, une dégauchicheuse, raboteuse. Et je suis persuadé qu'avec Pulmizer, il y a possibilité de faire parce que je sais qu'ils ont quelque chose dans, 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 dans ce style de machine. L'inspiration que j'ai eue pour, pour, pour passer à, à la création de ces, de ces produits en bois, on va dire, de ces, ce mobilier, c'est de se dire, on, on trouve des, des mobiliers, toutes sortes de bois, des, des noms que tout le monde connaît, et qui, qui sont respectables, bien sûr. Et mon, mon idée, c'est de dire, on a du bois en France, on a du bois dans la région qui est extraordinaire. J'ai l'opportunité d'avoir une propriété avec plusieurs essences de bois. Euh, on a un circuit qui court, on est, on est vraiment proche de, 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 de son environnement, on a un circuit qui, est, qui court de travail. Euh, je travaille avec des, des, des ébénistes, des menuisiers qui sont dans la région. Euh, ça veut dire que l'on peut, peut arriver à trouver des, des, de la création d'objets euh, simples ou compliqués. Et ça reste vraiment régional euh, et c'est du matériel qui ne, qui, ne, qui, ne, qui ne fait pas beaucoup de transport, euh, qui n'a pas beaucoup de transport. C'est important pour moi.